ist da schon mal Ruhe, ne?
da hat auf dem Teller für irgendwas so ein dicker und oben ist halt kleiner oder was. Viel, viel Zeit. So. Und läuft! Gut. So. Dann nimm es gleich aus, schalte es in der durch, halben Hahn. Fertig.
ist nix. so, er stinkt. Ja. Ich lehne das jetzt auch ein bisschen durch. Also hier einfach einen kleinen Patty herstellen. Ja. Ganz einfacher 250 Gramm Patty. Ist er zu viel für dich? Und wie zu stark ist er zu schwach? Man kennt den Spruch. Geh mal eben auf die Fitze hier lang. Ich will ja keine einzelnen Fitze lang. Manchmal nicht sein, geht schlampig. Ist ja auch egal. Aber wir wollen hier nun mal beim Burger den Fleischgeschmack haben, vom Fleisch selbst. Deswegen machen wir hier ein Patty fertig. Du musst so sehen, dass du, ich habe jetzt fertige Burgerbrötchen, normalerweise mache ich die mal selber, dass der Patty halt ein Ticken größer ist als dein, als dein Brötchen selbst. Weil im Standardverfahren, was du normalerweise hast, wird der Patty dann mal kleiner. Auch wenn es wirklich hier nochmal kleiner wird, das ist ein Thema. Aber ich habe gerade einen Ticken größer als das Burgerbrötchen. Da wäre noch schön. So. so, das gucken wir, dass wir das jetzt noch mal kurz hier die Faschen. So, ich habe die Ziffern gebrückt. Schön mit heißem Wasser, ein bisschen Spülmittel. Ne? Ah, ah, noch heißer. Mehr Heize. Muss die Pfoten haben, dann ist es gesund. So. Wir haben unseren Burger Patty, der brüche aus. Aus ist. Ja, nicht aus, nicht aus ist. Und vorsichtshalber, ne, bevor es nachher auch wieder beschweren gibt, obwohl es mir ehrlich gesagt egal ist, habe ich auch vom letzten Essen hier noch die äh, dennoch jetzt schon getrockneten Trockentücher. Die gucken wir jetzt alle drei gleich in die Wäsche. Hier haben wir unseren Patty, der durchaus ein bisschen größer ist. Ich werde hier nochmal ganz leicht Salz und ganz dünn direkt nochmal Pfeffer drüber geben. Dann kommt der schon mal in den Ofen, schön bei 200 Grad, damit auch schön Farbe kriege alternativ am besten. Die meisten würden sagen, sowieso auf dem Müll machen. Ich muss auch den Müll jetzt gerade noch rausbringen, sehe ich. Und ja, als nächstes gucken wir, dass wir die Brötchen, wo kann das hier? Brötchen, normalerweise, ihr kennt mich ja, mache ich die Burgerbrötchen immer selber. Äh, allerdings, so zeitlich, war da tot nie drin. Das heißt, wir brauchen uns eigentlich nur, kannst du die Fälle holen, da kriegst du wohlgemerkt für ein Viererpack Burger Buns für 79 Cent. Für das Geld machst du die nicht selber, außer dann wird es andere Geschmack. Wir brauchen nur ein ganz einfaches Messer, schön gerade schneiden, wenn es geht, weil die schon ziemlich empfindlich sind. Und die legen wir zur Seite. Ja? Und das tun wir gleich mit in den Ofen. Und wir sehen uns dann eigentlich schon äh, gleich wieder, in ein paar Minuten. Weil wie gesagt, der burger -Bun kommt jetzt mit rein und bleibt aber nur so ein paar Minütchen drin, bis er halt ein bisschen angerüstet ist wie im Toaster, dass er schon knusprig ist. Und dann können wir den schon belegen und dann kommen wir mal darauf zurück, wenn der Patty rankommt. Und dann ist der Burger fertig, 
eventuell noch ein bisschen Salat dazu. Äh, Entschuldige mich, ich lasse jetzt kurz das Brötchen drin und mache immer ein bisschen sauber. So. Wie man sieht, ne? Korb und Müll ist rausgemacht. Hat ja noch Zeit. So, dann kann unser äh, Burger Petty. Ach, Burger Mann schon mal raus, wie man sieht. Oh, da ist ein Nerven direkt drin. Ach, das ist das Brötchen, das fährt mir. Ja, genau. Ja, schon noch umgefroren, so genau das wollte ich nicht. So, dann haben wir nämlich. Oh, oh ein Stück Fleisch. Fleisch. Dann haben wir nämlich Zeit, unser Burgerbrötchen zu liegen. Und wir wollen das hier jetzt ein bisschen an der Seite machen. Weil dann haben wir die Möglichkeit. Boah, warum erzähle ich es überhaupt? Scheiße. Ne? Salat, hier den guten, ne? Vor 1 Euro. Fettigen. Da sind wir mal ehrlich, das ist nicht schlimm. Den fettigen. 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 Den fettigen Salat für 1 Euro. Eigentlich, eigentlich bin ich ja normalerweise noch Fuchsiger. Normalerweise kaufe ich den 1 Euro Salat auch nur, wenn er dann noch 30% billiger ist. Ich weiß nicht, warum das, ich weiß nicht, warum ich bei sowas so ein Geiz kam, genau bei ja, Hunde, Leckerchen und Co. Ne? Gerade bei Hund und so. Da verballert man Co. Da muss zum Tierarzt, lässt er gleich ein paar Hunde oder so eine Späße halt. Aber was beim Essen angeht, bin ich irgendwie so ein, halt so ein Klauser kommt. Ne? Ich weiß nicht, wo es liegt, aber man ist da so. Ne? Machen wir es mal so. Ein bisschen Salat, die Frage ist jetzt, was möchte ich mir noch mit auf den Burger machen? Nur also mal ehrlich, es ist eine gute Frage. Also Ketchup auf jeden Fall. Ähm, ja, nicht mal die Käse drauf, hm, eher weniger. Das ist jetzt auch so, wenn ich, wenn ich noch eine Scheibe Käse drauf mache, B, dann ich möchte also rein theoretisch, muss man sagen, wie mache ich das jetzt? Ja. Der war doch leer. Ja, ja, ich äh, ich halte Fleisch nicht mal das Wichtigste. Deswegen werde ich nur ganz dünn, nur ganz dünn hier ein bisschen, ganz dünn Ketchup und ganz dünn Fuß drauf machen. Auch wenn ihr mich kennt und ich halte sehr viel selbst normalerweise nehme. Wenn ich da wenig nehme, weil ich auch viel Geschmack vom Fleisch möchte. Was mich halt ein klein bisschen ärgert ist, dass ich keine Zwiebel da habe, beziehungsweise keine Rüstzwiebel, weil normalerweise ich normalerweise sehr gerne frische Zwiebel oder Alternativen halt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was jetzt Burger äh, angeht, wenn Zwiebel, dann wirklich, äh, wenn Zwiebel, dann wirklich frische Zwiebel. Wenn Zwiebel dann frische, um, ungelogen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wirklich notgedrungen, äh, wenn wirklich frische Zwiebel nicht da ist, notgedrungen geröstet werden Zwiebel. Manche würden sagen, ja, manche würden sagen, ja, geröstete Zwiebel schmeckt mir besser als normale. Ja, aber in Verbindung mit dem Burger Patty ist das Quatsch. Weil gerade in Verbindung mit dem Burger Patty willst du, wenn du dir einen Burger machst, willst du ja das Fleisch richtig schmecken. Ein bisschen Salz, Pfeffer dran, aber du willst ja das Fleisch selber einen Geschmack haben. Und wenn du da Röstzwiebeln hast oder hast halt so ein Liter Soße oder was, wie du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, beim äh, Big Mac von McDonalds oder so. Wenn du da nun mal so äh, diese, diese Big Mac Soße und so hast und, und dieser Geschmack übertüncht ja einfach, ehrlich gesagt, auch dann so die, das Burgerfleisch selber. Und das ist das, was halt, was heißt ein bisschen, was halt sehr schade ist. Und deswegen, das ist das, was ich halt nicht mag. Ich, nicht, ich muss schon wieder diese kleinen Schritte machen, die aus, als würde ich so laufen. Aber wenn du da willst, ja, muss man ganz ehrlich sagen, du willst ja, gerade wenn du noch, das ist ja jetzt auch kein Billighackfleisch, ne? also, also wenn Bio, aber was noch besser ist als Bio ist, nachhaltig direkt hier um die Ecke. Aber im Moment, da muss ich auch, da gebe ich auch ehrlich zu, dass es so ist, dass äh, mein Metzger im Moment äh, das Rinderhalt nicht im Angebot hat. Und wenn es wirklich gar nicht im Angebot ist, dann überlege ich mir halt zweimal, was ich kaufe. Und dann, der ja gesehen, kauft man dann halt sowas. Mal kurz für den Salat, weil ich auf der Verfrachtung gucken können. Wegen der 
der Disposition wohl schon haben. Hier sind aber auch schon wieder Blätter bei, wie ich bedenke. Was ist das für eine Schmiere? Ach, sind Senf gefahren, okay. Ich hast du gerade. Da wieder Schmier dran, da ist Senf dran gekommen. Siehst du, aber das ist so dieser typische Punkt, der mich auch nervt. Dieses ewige Plastik. Und äh, du hast eigentlich so gesehen, der Korb ist ja auch nicht klein. Da passt ja nicht was rein. Aber es gibt so Tage, zum Beispiel wenn du Besuch hast, gibt es Leute, die wollen dann hier und das, da, hier und das essen und dann äh, äh, kaufst du noch zwei, drei Sachen ein, packst dann natürlich, äh, packst ja dann zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas gekauft hast, was dann extra in so einem, äh, extra in so einem Pappkarton ist, ne? und da und dann nochmal in der Folie packt und so was alles. Wenn du das alles äh, hast, wenn du das alles hast, dann, äh, dann ist der Kopf schon wieder halb voll, hast zwar da Sachen eingekauft und hast ein Essen gegessen, mehr oder weniger. Das ist halt das, was schade ist. Ne? Was meinen Burger angeht, ich äh, mag den halt durchgebraten. Viele wollen den halt medium, ich aber nun mal nicht. Tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid, wenn ich gesagt habe, es ist mir scheißegal. Weil es nun mal äh, mein Burger ist. Und äh, ich weiß jetzt allerdings nicht bei der Breite, wie lange der jetzt eigentlich muss, bis er durch ist. Allerdings, ah ja. Allerdings kann ich den immer noch anschneiden. Also läuft mir das immer noch nicht weg. Allerdings würde ich den gerne mal anschauen, um zu gucken, wie weit der ist. Allerdings glaube ich nicht annähernd, dass er halt so weit ist, wie ich ihn gerne hätte. Das ist das Problem. Nein, tut es aber, dass das blöde Fett was austritt. Kannst du noch mal nichts dran machen. Da kannst du noch mal nichts dran machen, und weit genug weg, alles gut. So, einmal hier, durchschneiden. Und mal gucken, wie weit er ist. Ich schneide es lieber einmal durch, weil, sind wir ehrlich, äh, außer mir ist hier keiner. Äh, kann ich hier noch durchschneiden, sieht aber sowieso keine Sorge. Ne? Ja, okay. Den lasse ich noch ach, ein, zwei Minütchen drin. So, wird natürlich dann noch einmal grob abgespült mit dem Messer, die dann natürlich in die Spürmaschine geschmissen. Das Fleisch sieht so weit aber eigentlich gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das mehr oder weniger mehr oder weniger unbeschadet auf dieses Brötchen kriegen. Das könnte jetzt ein kleiner Akt werden. Die Stiele hier habe ich eine ganze Packung gekauft. Ich glaube, da waren 50 Stück drin für einen Euro in den Sonderbus. Und das sind so eine Burgerstiele, die kannst halt, da steht halt Handmade oder I Love Burger und so ein Scheiß hier so reingebrannt in das Holz. Die kannst du auch als Einweg nehmen, kannst du auch spülen, aber uns mehr Weg, aber dann so beim zweiten, dritten Mal geht's noch. Also beim dritten, vierten Mal siehst du, dass sich bei dieser Holzstäben der Klebstoff löst und dann fallen die auseinander. Und dann ohne Witz hast du nachher äh, Holzfasern im Burger, wenn du die rausziehst. Habe ich schon gehabt. Wenn du in Backe reingepiekt und so einen Scheiß, dann kannst du die nur einfach nehmen. Das bringt dann mehr. So, als Getränk habe ich mich jetzt hier für eine kleine Cola entschieden. Eine kleine Cola ist ich kann das nicht so richtig sehen. Jetzt wurde wir mal an der nächsten Stelle durchgeschnitten. Wir haben hier. Ja, das ist durch. Bisschen schlampig heute, aber das heißt gar nicht. Das heißt, einmal Teller rüber. Einmal hier ja, Handschuh. Was denn? Wo gehst du ran mit den Handschuhen? So. Oh. Das geht okay aus, ne? Ja, das ist auch durch. 